No es un secreto que el Galaxy S22 Ultra es más el sucesor del Galaxy Note 20 Ultra que del S21 Ultra. Tiene un diseño muy similar, el S Pen integrado directamente en el cuerpo y hasta el color insignia es parecido. Pero el Galaxy Note 20 Ultra fue anunciado en agosto de 2020, lo cual podrían hacer verlo como de dos generaciones anteriores. En este video te digo qué tanto ha evolucionado o mejorado Samsung en ese tiempo comparando el Galaxy S22 Ultra versus el Galaxy Note 20 Ultra y también te digo al final si vale realmente la pena actualizarse y qué haría yo. Igual dime tú en los comentarios en la parte de abajo si crees que vale la pena o no ese cambio. Comenzamos con el diseño y la pantalla. Aquí te digo que sinceramente viéndolos de frente con la pantalla apagada no vas a notar cuál es cuál. Se ven prácticamente idénticos los dos. A pesar de esto, existen algunas diferencias, no solo en características, sino también hay detallitos que inicialmente se pueden ignorar, pero después los puedes notar. Por ejemplo, el Galaxy Note 20 Ultra tiene una pantalla 6.9 pulgadas con exactamente la misma resolución que la pantalla 6.8 pulgadas del Galaxy S22 Ultra, pero como su pantalla es más grande, la densidad de píxeles es un poquito inferior. Otra diferencia está en la tasa de actualización, porque aunque los dos ofrecen una que llega hasta 120 Hz, tenemos que el S22 Ultra ofrece una variable de 1 hasta 120, mientras que el Note 20 Ultra tiene una variable de 10 hasta 120 Hz con algunas limitaciones. Los dos celulares tienen una pantalla curva, pero curiosamente la del Note 20 Ultra es un poquitico más curva. Además, la parte trasera del Note 20 Ultra también es más curva que la que encontramos en el S22 Ultra. Esto combinado con que es más delgado y más liviano que el S22 Ultra hacen que el Note 20 Ultra se sienta diferente y a lo mejor hasta más cómodo, pero no es mucha la diferencia. Sin embargo, como sobre todo esa parte trasera es menos curva, el Galaxy S22 Ultra tiene un marco de metal más grueso. Lo positivo de esto es que esto debería ayudar con la resistencia del celular para permitir que el vidrio esté menos expuesto a golpes, así que habrían técnicamente menos posibilidades de que se rompa. Pero igual dependiendo de cómo caiga una caída podría simplemente romper el panel delantero o el panel trasero en cualquiera de los dos dispositivos. Vale la pena mencionar que el Galaxy S22 Ultra también tiene vidrios más resistentes por si eso te ofrece un poco más de confianza en vez del otro. Los dos tienen bordes de metal planos en la parte superior e inferior, pero mientras que la ranura para la tarjeta SIM del S22 Ultra está ubicada en la parte inferior, en el Note 20 Ultra está ubicada en la parte superior. Los botones y el posicionamiento del S Pen no tienen mayores cambios, aunque los botones están un poco más abajo en el Note 20 Ultra. El módulo de las cámaras trasero es principalmente el cambio que encontramos aquí. El Note 20 Ultra tiene un rectángulo que sobresale de su cuerpo, mientras que el S22 Ultra tiene simplemente los lentes que no sobresalen tanto como lo hace el módulo del Note 20 Ultra. Los dos teléfonos de Samsung tienen doble bocina y ofrecen una experiencia similar de sonido. Pero me pareció que el Galaxy S22 Ultra ofrece un poquito más de profundidad en ese sonido, mientras que el Note 20 Ultra logra reproducir un volumen más alto. Además, los dos tienen lectores de huellas integrados directamente en la pantalla, y funcionan bien, aunque el del S22 Ultra funciona un poco mejor. Tanto el diseño como las pantallas son excelentes, y no hay muchas quejas. Dependerá de los gustos, pero es lógico que el Galaxy S22 Ultra se siente un poquito más moderno porque es un celular más nuevo. Además, su pantalla es un poco más brillante. Por cierto, si te está gustando el video o te gusta, recuerda suscribirte a mi canal y darle también me gusta a este video. En especificaciones, es curioso que la versión 5G del Note 20 Ultra tiene más memoria RAM que la que encontramos en la versión inicial del Galaxy S22 Ultra, lo cual quiere decir 12 GB en vez de 8 GB. En pruebas de rendimiento sí hay algunas diferencias, pero no es tan grande como imaginarías, pero lógicamente que el S22 Ultra es un poco superior. En el uso general, el S22 Ultra se siente un poquitico más rápido en algunas ocasiones, pero aquí se puede ver la evolución y la no evolución que han tenido los celulares en los últimos años, porque el Note 20 Ultra sigue siendo fluido y ofreciendo una muy buena experiencia. La principal diferencia a veces está básicamente en el procesamiento de fotos, porque en la noche se demora un segundito más o a veces hasta dos. En cuanto a la duración de la batería, el Galaxy S22 Ultra tiene una de 5000 mAh en vez de 4500 como encontramos en el Note 20 Ultra. Y teniendo esto en cuenta, obviamente es sorprendente que Samsung haya colocado una batería más grande, incluyendo también el S Pen. En la duración, la batería del S22 Ultra sí logra ofrecer más durabilidad, pero generalmente fue entre media hora a una hora. Además, el Galaxy S22 Ultra se puede cargar hasta 45 vatios, mientras que el Note 20 Ultra se puede cargar hasta 25 vatios. 
Sin embargo, en la caja del S22 Ultra no encuentras un adaptador, mientras que en el Note 20 Ultra sí lo encuentras. Los dos celulares se pueden también cargar inalámbricamente a 15 vatios y tienen carga inalámbrica reversible para cargar otros dispositivos. Por otra parte, los dos celulares de Samsung cuentan con S Pen y tienen prácticamente las mismas funciones, incluyendo detección y transcripción de lo que escribes y controles de gestos a través de Bluetooth. Sin embargo, el S Pen del Galaxy S22 Ultra tiene una latencia inferior de 2.8 milisegundos en vez de 9 milisegundos. Lo malo es que en el uso realmente es muy difícil notar esta diferencia en la mayoría de ocasiones o al menos en el día a día. Y por si tenías la duda, el S Pen del Note 20 Ultra se puede utilizar en el S22 Ultra y hasta lo puedes almacenar directamente allí y también viceversa. En cuanto a otras especificaciones, lo más importante probablemente es que el Galaxy Note 20 Ultra tiene una ranura micro SD, algo que puede ser útil para muchos. Por su parte, el S22 Ultra ofrece hasta un terabyte de almacenamiento y tiene Ultra Wideband que permite o permitirá en un futuro controlar diferentes dispositivos o simplemente quitarle el seguro a los autos. Ahora sí las cámaras. Honestamente, los dos teléfonos de Samsung toman muy buenas fotos, pero sí se notan las mejoras que trae el Galaxy S22 Ultra en muchas ocasiones. Eso no significa que el S22 Ultra siempre tome mejores fotos, pero sí lo hace con mayor frecuencia. En el día es difícil decir que uno toma mejores fotos que el otro, pero con mayor frecuencia el S22 Ultra logra un contraste más llamativo. Esto también se traduce en la cámara gran angular. Con zoom, el S22 Ultra también logra más detalle en 3X porque tiene zoom óptico ahí, pero en 5X el Note 20 Ultra gana con mayor frecuencia. En 10X o más, el S22 Ultra logra mejores resultados. Además, el S22 Ultra ofrece zoom digital de hasta 100X, mientras que el Note 20 Ultra ofrece hasta 50X. En la noche, el Galaxy S22 Ultra logra con mayor frecuencia más detalle y sobre todo mejor balance de blancos. Pero en ocasiones la diferencia no era tan grande y el Note 20 Ultra me sorprendió en algunas ocasiones también. Por cierto, una diferencia aquí es que el Galaxy S22 Ultra ofrece fotos macro, mientras que el Note 20 Ultra no lo hace. En video, los dos hacen un buen trabajo, pero la principal diferencia está sobre todo en la estabilización. Sin duda que esa es la mejora más importante aquí. Por cierto, esa estabilización mejora también con gran frecuencia las fotos que estás capturando, sobre todo cuando estás haciendo zoom con el S22 Ultra. En la cámara frontal, el Galaxy S22 Ultra ofrece más detalle y colores más balanceados. En la noche es similar, pero el S22 Ultra también logra obtener resultados más iluminados. En fotos retrato, el Galaxy S22 Ultra también muestra mejoras, principalmente en la detección de los sujetos. Por cierto, las dos cámaras no son las más rápidas y capturar sujetos que se mueven levemente puede ser un reto porque el rostro les termina saliendo borroso. En cuanto al precio, el Galaxy S22 Ultra tiene un precio inicial de $1,199, mientras que el Note 20 Ultra tuvo un precio de lanzamiento de $1,299. Sin embargo, actualmente lo puedes encontrar desde $800 y pico en algunas partes. Entonces, ¿qué tanto mejora Samsung aquí y vale la pena actualizarse? Usar el Galaxy Note 20 Ultra no es muy diferente a utilizar el Galaxy S22 Ultra, sobre todo si ya tiene Android 12. Las principales mejoras llegan a través de las cámaras, pero no es un cambio como creo que la mayoría podría imaginarse, al ser un celular prácticamente de dos años atrás. La gran ventaja del Note 20 Ultra está en la ranura micro SD. Si tienes un Note 20 Ultra y estás satisfecho o no tienes problemas, a lo mejor vale la pena esperar y no hacer el gasto. Igual, si te importa mucho esa ranura micro SD, podría valer la pena esperar un poco más, aunque no esperaría que esta característica estuviera a regreso, al menos por unos años, si es que está a regreso del todo. Pero si quieres simplemente lo mejor de lo mejor, o las cámaras son lo más importante para ti, a lo mejor esas mejoras que trae Samsung aquí en el S22 Ultra, generalmente podrían hacerte feliz. Si no tienes ninguno de los dos, sinceramente es mejor comprar el S22 Ultra porque va a recibir más actualizaciones. ¿Qué haría yo? Creo que posiblemente me quedaría aún con el Note 20 Ultra porque aunque las cámaras son importantes para mí, para mí no mejoran tanto como para impulsarme a gastar todo ese dinero, al menos con mi uso regular. Recuerda darle también me gusta a este video, suscribirte a mi canal, darle a esa campanita para mantenerte informado y también compartirlo con tus amigos. Sígueme también en redes sociales para mantenernos conectados y gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video.